少的忙，要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？本王好了，他已经到了无药不成眠的地步。站立夜凉，睡床上吧。嗯。你让本王睡地上？王爷已经将床让给了我，难道还想再要回去？若是睡不着，我可以帮忙。哎，不许打晕本王。青眼只要带人质离开西山矿场，我们就可以离开这里了。青眼随时会传信，本王不能昏睡。还有，本王夜里梦魇可能会有些吓人，你不必惊慌，叫醒本王便是。我睡地上，不必。王爷，等一下。
这是山茄草，可以安神助眠。多谢。你休息不好，一样也会误事。梅林，梅林，你去哪儿了？去打了点水。我再上山去弄点野果。一起去吧。王爷还是在这等青燕的消息吧。算算时辰。洛梅应该到西山矿场了。快点！啊！快！别跑！走！走！殷将军，战俘私逃，惊扰圣驾，使末将失职。末将，定会免圣谢罪。现在不是追责的时候，圣上特旨，派陆林军三部前往陆山围城。殷将军知道规矩，陆林军不见兵符，不出西山。杨统领，可查验清楚了吗？啊，查验清楚了。事不宜迟，即刻领兵出山。遵命，殷将军，请。末将先去处理，保护殷将军。是。把人带走。是。走。人是卢林军故意放的，杨统领，你策划这场暴乱
，是想阻拦调兵吗？孙通，卢林军上下拥有战俘调配权的，除了本家就是你。说，是不是你干的？是，人是我放的。我真是瞎了眼，我对你不薄，你却一直想顶替我的位置。今天要是伤了殷将军，该当何罪？来人，是把司徒给我押下去。够了，本将没时间看你们内斗，你们的罪责自有圣上罚。即刻点兵出发。是。殿下，路上都搜遍了，也搜不到警王。不过，听战俘说，好像见到了警王和一位姑娘。听描述，那个姑娘应该就是梅林。看来他是故意失踪的。放出海东青，附近的山，一个都不能放过。有消息了吗？为避免暴露，我跟青叶商定好，当没有消息的时候禁止联系，所以没有消息就是最好的消息。算算时辰，他们现在应该已经把人证接出西山广场了。黄旗，威北军统领，这是梅林。王爷的新护卫，不是。王爷，总算是找到你了。本来是想跟你一起跳崖的，但禁军跟来了，怕他们会发现你的行径，我们只能绕行了。接下来我们去霄云峰，那是中山的最高处，只有在那里放传新烟火，禁军才能看得见。海东青，快躲起来！大人，快快请起。有没有提上你？哎，没事儿，大人受着劲儿呢。啊、哦，果然不出大人所料，少了一个战俘。什么？大人，会不会是您看错了呢？不会看错，此人正是从小一直跟着景王的青叶。十多年前，我在教武场跟他打过一架。那太子殿下和大人私放战俘，行刺景王之事，岂不是瞒不住了？孙彤，你仔细听着。你现在拿着假账本，去朝廷举报，就说杨震为了敛财私自买卖战俘，没想到竟然出了意外，让战俘逃之围场，惊扰圣驾。杨震深感辜负圣恩，已经畏罪自尽了。大人，你为何？我现在只有承担下全部的罪责，太子殿下才能安然脱身。你也能脱身？我们可以去投靠景王啊！不行。景王仗着皇上的偏爱，处处与太子作对。出军之位，若是落入此等荒唐嗜杀的人徒手里，大言危矣，百姓危矣。大人，就算是太子的知遇之恩，大人也用不着拿自己的性命去报吧？哈哈哈！我原本只是马夫之子。若不是殿下广开学府，我怎会读书考官？入朝以后，又是殿下不拘出身，大力提携，我今日才能身居高位
，我相信太子殿下一定会是最后的赢家。司徒，为师还让你办一件事，我去后即刻飞书东宫。太子殿下，啊，臣去了。师父，杨太师常提起家乡的翠草，奈何一直无暇回乡，如今却背负无名身死异乡。杨大人去了。殿下节哀。派人将杨大人送回故乡，葬在他院中的枣树之下，家眷荣养三代。是。殿下，杨大人既已背负所有罪名，青燕带走的那个战俘，哪怕知道些什么，便也不足为惧了。老三如此犯险，肯定跟青州旧案有关。沿途设下关卡，拦截青燕等人，别引起洛梅怀疑。是，杨真，多谢了。我要回家，我我要回家。装疯卖傻，不像，我看他是真傻了。先把他带回昭京，如果他是真病了，就让郎中去治；如果是装的。我还有的是办法。走，走，走，回家，回家，去那边来了。我要吃馒头，我要吃馒头，馒馒馒头。走走，快点，停。我我吃完了，我回家。走。别别别，别别别，别别在此设卡，一个人都不许放过去。是。王爷，要不然我把太子的鸟打下来吧？不可，射杀海东青，太子马上就会知道咱们在中山。那王爷打算怎么办？王爷怎么办？不用问。王爷想好了会发令。本王担心青燕。禀王爷，李兴已久，早进军围堵。圣上海东青，王爷不担心太子发现了。计划有变，青燕有危险。是。中山，禁王藏在中山，可是中山太大了，苏山需要人手，拦截青叶也需要人手。这聚集我们全部的人手，全都派往中山，堵住所有出口，务必找到禁王。是，所有人听令，你们两个在这儿守着，其他人跟我走。是。若是太子发现异样，本王会自报位置，给你们正确时间。不行，王爷这是在用自己执行军令。是，跟我冲过去。走，别杀我，别杀我。从鹿山到中山，路程只需一日。我们要趁此机会做好准备。第七方
，天不应，明日早晨，只有薄雾。现在已经安全了，你们务必把他带回昭京。是，走。你跑乌鸦？我不是害怕，只是讨厌罢了。仔细搜查，遇到靖王立即放信号。是，去吧。
叫着，我也没去忘记。老婆，老婆，美女，带着王爷快走。王爷，王爷快走，走。威北军的旧部，是。他们跑不远景王的踪迹，却没有人。以老三的个性，就算走投无路，也不可能坐以待毙的。王爷怎会料到太子一定会去萧云峰？因为他赌不起，重新搜山至少需要一日，而去萧云峰确认只需要半日。太子若急切的想置本王于死地，便只能赌。快走吧，等我们到了麓山，才算是赢了。从这里回麓山。这条路虽然崎岖，但安全。这崖壁上没有攀口。王爷连这个都算到了。本王小时候从这里走过，那日在落日崖，若不是遇上意外，本王原本可以从这儿慢慢下来的。我先上。这条小路有水有食物，后面的追兵被青燕引走了，我们线下的确安全。可若是等太子派人从诺日崖向下围堵，我们岂不是自投罗网？他不敢，本王就是在落日崖失踪的，父皇肯定会派他最信任的禁军守在落日崖，除非他想与本王同归于尽，否则他不会在父皇眼皮子底下动上招的。劝而已。我讨厌乌鸦，是因为乌鸦总是在等待死亡。乌
乌鸦只吃死人，只要喘气儿，他们就怕你。其实我怕死，但我不能死。我不能死在复仇的路上。王爷呢？不知王爷怕什么？本王怕输。上过战场的人，都怕输。战场，就是个屠戮场。除了杀人，往往无暇顾及别的事。就连同袍死了，也只有三个数的时间悲伤。威北军军令，在战事中，若有同袍牺牲，敲击心口三下，就当是祭奠了。在战场上，分出胜负，才能停止杀戮。为将者，赢。快速的赢，才是最大的仁慈。本王就是太想赢了，却早已经忘了，自己已不是卫北将军。复仇之路，终究不是上战场。殿下，我们中计了，他们果然还是从这里回鹿山了。左小路追，是是，别追了。晚了一日，无论如何追不上的。殿下，从这里往上，只能通往落日崖，非输我们的人，从落日崖往下围堵。可落日崖上都是父皇的人，咱们的人可下不来。从这里回到落日崖要几日？至少五日。你说一个人要是五日不吃不喝，会怎么样？哎，拉的什么？怎么这么臭？报告将军，是吃不完的猎物。这尸体臭味熏着你了吧？是上面让我找一个远离猎宫的地方把它给埋了。落日牙有禁令，你去别的地方处理去。哎，是是是是，哎，好好好，哎这里有毒，是太子在上游投毒，想困死我们。如今太子定会派人守在崖底深潭，我们走不了回头路，只能往前走。可若是我们不吃不喝，太子若想困死咱们，必定会持续下毒。相信青燕一定会发现异样，前来救援的。可若是驰援不及，本王曾带人偷袭过西燕王帐，先锋营不吃不喝，最多能撑过四日。本王当年能从死人堆里爬出来，今日也一样可以。我们一起撑。
。这皇上现在担忧九王，谁还有心思打猎？如今只能烤几只野兔了。找了这么多天，一个活的战俘都没见过，怕是有人在做戏吧？你是说，景王是故意失踪的？那此举为何呀？测试。景王是在测试圣手。你看啊，如今这满朝文武都知道，皇上最宠爱的还是三皇子。论才干，论人心，太子都远远强过景王。什么心，都不如圣心重要。现在猜测这些有何用啊？至少，得把景王找到再说吧。来来来，别说那么多了，来。大家都说景王是故意失踪的，公主你不用担心。谁担心他了？那个人一肚子坏水。延妃娘娘，皇上不在。公主为何要关心景王的消息啊？皇上都好几天没吃下饭了，我是担心皇上。哎，皇上对我这么好，但我却什么事情都不能做。你说，天神会保佑大言的皇上吗？不管吧，不过天神肯定是会保佑公主的。公主不是求过天神，让梅林姑娘与月清公子在一起吗？说不定是天神显灵了，才让景王回不来的。我不是这个意思。景王这个人虽然不太好，但他好歹也是一条人命。那公主要快点告诉天神收回愿望。天神，我许的愿望都是真的，请你一定要帮我。但我也不希望景王出事，求天神指引景王平安归来。只要景王回来，皇上的胃口就会好了。皇上都好几天没有好好吃饭了。公主，时候不早了，我们先回去吧。嗯殿下，殷将军调兵回来了，好像被战俘伤了。本宫失礼，我听说你受伤了，伤了哪里？谁伤的你？平乱受的小伤，不碍事。本宫的军医就在帐外，让他给你看看吧。臣调兵耽搁了半日，与景王而言危险就多了半日。现在最重要的是找到景王殿下。洛梅，有老三的消息了。要不，你跟我一起去向父皇禀报吧。你说老三在中山放了信号烟火？玄威禁军都看见了，儿臣赶到中山，没有见到三弟的踪影。只找到一处猎户小屋，小屋里食物、药材一应俱全，不像是猎户留下的。难道景王故意失踪？陈失礼。太子也是这么认为的。三弟与儿臣供养海东青，在中川发现海东青的尸体，这上道的剑有景王府的印记。三到底要干什么？父皇关心，至少说明三弟目前是安全的。罢了。
有消息就好。陆林军一部，留守立功。太子，你亲自率二部，把老三找回来。不管他要干什么，先找回来再说。就说是朕的旨意，但一定要保证他的安全。儿臣遵旨。皇上，末将也可以协助太子殿下一起寻找景王。臣调兵延误，若景王有任何闪失，臣难辞其咎。这不能怪殷将军。罗林军的杨震私放战俘，以畏罪自尽。他的副将孙通竟敢伤害殷将军，应当从严处理。罗林军的事儿，你自己看着处理吧。殷将军，和太子一起去找老三。臣儿臣遵旨。光。